Prost. Ja, ich würde mir auf jeden Fall... Ähm, hätten Sie Lust, ein Buch über Verachtung zu schreiben? Das würde ich auf jeden Fall lesen. Ich würde auch einen Blurb schreiben, wenn Sie möchten, für die Rückseite. Ähm, Ähm, ich bin ja gleich fertig, also äh, ich wünschte, ja, ich meine, in Boris Palmer hasse ich auch nicht, ich finde auch, er ist einfach eine verachtenswerte Witzfigur. Ähm, ich meine, Toni Morrison hat das ja mal ganz schön formuliert, dass auch so eine immanente Funktion auch von Rassismus die ständige Ablenkung ist. Man ist so ständig darauf ähm, getrimmt, äh, irgendwie auf diese Provokation zu reagieren, auch auf diese rassistischen Provokationen, dass man gar nicht mehr dazu kommt, sich zu fragen, okay, was ist eigentlich die Vision einer Gesellschaft danach? Also irgendwie auch die Energien strategisch woanders einzusetzen. Ich wünschte aber, oder vielleicht nochmal um den Punkt von Hilge Landwehr nochmal stärker zu machen, ich glaube, es gibt aber gewisse PolitikerInnen, gewisse herrschende Gruppen auch, gewisse Ungerechtigkeitsverhältnisse, Verhältnisse, die man einfach nicht leider verachten kann, weil eben auch dieses Nicht-Beachten ja auch manchmal einfach ein Luxus ist, den man sich leisten können muss und manchmal muss man diese Dinge auch beachten und man muss sie fixieren und man muss sie, man muss es direkt ansprechen, man muss es irgendwie verbalisieren, materialisieren, um was es da geht. Ähm, ja, ich weiß nicht, mein, mein Schlusswort ist, ähm, ja, das ist eigentlich auch ganz gut. Also. Ja, ich, vielleicht noch mal, um noch mal ganz kurz äh, darauf äh, zu sprechen zu kommen, was letztens in Hamburg passiert ist. Also wenn wir jetzt sozusagen um dieses, so diese Zusammenarbeit von AfD und CDU sprechen, ich glaube, dann müssen wir aber auch über die SPD und die Grüne und manchmal auf lokalem kommunalen Kontext manchmal auch über die Partei Die Linke sprechen. Also ähm, in Hamburg hat zum Beispiel, man kann es Querfront nennen, aus Grün, SPD, FDP, und CDU einen Untersuchungsausschuss verhindert, einen Untersuchungsausschuss zum NSU-Mord an Süleyman Taschköpfle in Hamburg. Und auch da, also nicht nur die Oberbürgermeister waren, nicht nur da, wo das sozusagen viel Aufmerksamkeit erregt, auch in den sozialen Medien gibt es eine andauernde Zusammenarbeit mit der AfD auf allen politischen Ebenen. Und deswegen würde ich nochmal dafür plädieren, nicht auf dieser repräsentativen Ebene zu bleiben, nicht nur auf die Oberfläche zu schauen, immer dann, wo es einen Skandal erregt, sondern wirklich zu schauen, woher kommt das, wie kommt das äh, und auch irgendwie repräsentative, liberale Demokratien auch da anzuschauen, wo es vielleicht auch für uns alle ungemütlich wird und weil wir von gewissen moralischen äh, Sonntagsreden wegkommen müssen und wirklich hinzuschauen und zu sagen, warum passiert das ständig und warum passiert es nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, auch an anderen Orten der Welt. Was hat das mit äh, auch sozialer Ungerechtigkeit zu tun, mit Armut, mit den Krisen, auch des Kapitalismus etc. etc. Jetzt kommt hier die große linke ähm, Standpauke, aber ich höre jetzt einfach mal auf, glaube ich. Vielen, das ist ja 